السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في فيديو آخر من فيديوهات Arabic Voices طريقك لتعلم العربية اليوم سنتحدث عن ما قالته إنجي بشأن لعنة الفراعنة سنقوم بالتعليق على بعض ما استخدمته من كلمات وعبارات مختلفة فهي بنا نبدأ بالسطر الرابع في الصفحة الثالثة وأربعون حيث تقول إنجي في الحقيقة لا يوجد أي تعريف أو ذكر علمي لهذا المصطلح في الأبحاث فتبدأ إنجي هنا كلامها بقولها في الحقيقة وهذه عبارة نستخدمها عند بداية الكلام عن شيء نريد الكلام فيه بصراحة يمكنك أن تقول في الحقيقة يمكنك أن تقول بصراحة يمكنك أن تقول في الواقع فمثلا يمكنك أن تقول في الحقيقة تعلم اللغة العربية ليس بالأمر السهل في الواقع تعلم اللغة العربية ليس بالأمر السهل وهكذا في الحقيقة في الواقع أو يمكنك كذلك أن تقول بصراحة آه وإن كان في الحقيقة وفي الواقع هما أبلغ من قولك بصراحة عظيم بعد ذلك ننتقل إلى ما قالته في السطر العاشر حيث تقول مما تسبب في إصابته بتسمم في الدم وأدى ذلك إلى إصابته بحمى شديدة أدت إلى وفاته وتستخدم إنجي هنا الفعل أدى وعند استخدام الفعل أدى غالبا ما تستخدم معه حرف الجر إلى شيئا ما يؤدي إلى أمر ما فيمكنك أن تقول مثلا السم قد أدى إلى وفاته السم قد أدى إلى وفاته فغالبا ما نستخدم حرف الجر إلى مع الفعل أدى يؤدي إلى عظيم ننتقل بعد ذلك إلى السطر الرابع عشر حيث تقول إنجي ويوم تم كسر قفل المقبرة تسللت أفعى من نوع الكبرى تستخدم إنجي هنا صيغة تم وكما ترى بعد كلمة تم تستخدم إنجي المصدر ويمكنك استخدام هذه الصيغة عند الإشارة إلى أن فعل إلى أن فعل فعلا ما قد حدث بدون أن تذكر الفاعل بدون أن تذكر الفاعل الذي قام بفعل هذا الأمر فهي تقول تم كسر قفل المقبرة لم تقل من قام بهذا الفعل يمكنك أن تقول مثلا تم قبول الطلب تم قبول الطلب أنت لم تذكر الفاعل ولكن المهم أن الطلب قد قبل و تهمل الفاعل هنا ولا تذكره وهذا بسبب أن الفاعل قد يستنتج من صياغ الكلام أو أن الفاعل ليس مهما في الجملة تم كسر القفل المقبرة وكما ترى تستخدم تم وبعدها المصدر تم كسر قفل المقبرة تم قبول الطلب تم تحميل الملف وهكذا عظيم بعد ذلك ننتقل إلى السطر السادس عشر وهنا نود الإشارة إلى أمر قد ذكر في السطر السادس عشر وفي السطر الثامن عشر كذلك وهي صيغة في اللغة العربية نعرفها بصيغة المبني للمجهول والمبني للمجهول هو فعل يستخدم بدون ذكر الفاعل هو فعل يستخدم بدون ذكر الفاعل ففي السطر السادس عشر تقول ويقال أيضا أن عند كسر ختم المقبرة فهي تقول يقال أن في السطر الثامن عشر تقول يعتقد أن الإله حورس الذي يتجسد في جسد الملك عبارة عن صقر فتقول يقال أن أو يعتقد أن بدون ذكر الفاعل الذي يعتقد أو الفاعل الذي يقول فهذا نسميه في اللغة العربية مبني للمجهول والمبني للمجهول هو فعل يستخدم في صيغة تهمل الفاعل فلا تذكر الفاعل تقول مثلاً 
كما تقول هنا إنجي لوحظ أن هناك صقر صقرا يحلق فوق المقبرة وهذا في السطر السادس عشر إذا لوحظ أن يقال أن يعتقد أن هذا نعرفه في اللغة العربية بالمبني المجهول وهو فعل لا نستخدمه ولا نستخدم معه الفاعل لأن الفاعل قد يكون مستنتج من سياق الحديث أو أن الفاعل ليس مهم ذكره فلا نذكره تقول مثلا يقال أن كثير من الناس يعتقدون في هذا الأمر من يقول؟ أنت لا تدري ولكن تقول يقال أن فهذا أمر مبني للمجهول عظيم في السطر العشرون تقول إنجي ولم ترتبط أساطير لعنة الفراعنة بمقبرة توت عن خأمون فقط ولكن ترددت الكثير من الخرافات والحكايات حول تلك اللعنة وتستخدم هنا إنجي الفعل تردد ترددت الكثير من الخرافات والحكايات حول تلك اللعنة ترددت حول فعند استخدام الفعل تردد يمكنك أن تستخدم كلمة حول معها تقول ترددت الأخبار حول الحادثة أو يمكنك كذلك أن تقول بشأن الحادثة فمعنى حول هنا أي بشأن فيمكنك أن تقول ولكن ترددت الكثير من الخرافات والحكايات بشأن تلك اللعنة بشأن تلك اللعنة حول تلك اللعنة بمعنى واحد ترددت الأخبار حول الحادثة أو بشأن الحادثة كلاهما صحيح ننتقل بعد ذلك إلى السطر الثاني والعشرون حيث تقول ثم حدث ذات يوم أن ذهب هذا الصبي إلى المتحف المصري فهنا إنجي تخبرنا بحادثة تخبرنا قصة وكلمة ذات يوم كثيرا ما تستخدم عند بداية القصص أو عند بداية حكاية قصة ما تقول مثلا ذات يوم خرجت من المنزل وقابلت صديقي وحدث كذا وكذا وكذا فغالبا ما نستخدم هذه العبارة ذات يوم لبداية قصة لبداية سرد أو حكاية قصة ما بعد ذلك ننتقل إلى السطر الثالث والعشرون حيث تقول إنجي وكان يحدق بشدة في عيني مومياء الملك أحمس الأول و عند استخدام الفعل يحدق غالبا ما نتلوها ب او ما نتلو هذا الفعل ب في بحرف الجر في يحدق في شيء ما تقول مثلا انا احدق في القطعه او انا احدق في المومياء او انا احدق في التمثال وهكذا يحدق بشده في عيني مومياء الملك بعد ذلك ننتقل إلى السطر الخامس والعشرون حيث تقول إنجي والأساطير التي تتحدث عن لعنة الفراعنة لا تعد ولا تحصى وهذه عبارة أو مصطلح نستخدمه في اللغة العربية عند التعبير عن شيء كثير جدا فهي تقول الأساطير التي تتحدث عن لعنة الفراعنة لا تعد ولا تحصى أي أنها كثيرة جدا لا يمكن عدها لا تعد ولا تحصى يمكنك أن تقول القصص الخيالية لا تعد ولا ولا تحصى أي أن هناك الكثير منها في هذه المكتبة الكتب لا تعد ولا تحصى أي أنه هناك الكثير جدا منها يمكنك العد ولكن هذه هذا المصطلح يعني أن هناك الكثير والكثير من الكتب في هذه المكتبة وأن هناك الكثير والكثير من القصص الخيالية وهكذا لا تعد ولا تحصى عظيم ننتقل بعد ذلك إلى السطر الواحد والثلاثون حيث تقول إنجي أما سبب ارتباط تلك اللعنة بمقبرة توت عن خأمون على وجه الخصوص فله عدة أسباب وهنا تريد إنجي التفصيل والتحدث عن أمر خاصة فهي تستخدم عبارة على وجه الخصوص وعلى وجه الخصوص تعني خاصة يمكنك أن تستخدم على وجه الخصوص يمكنك أن تستخدم خاصة كلاهما صحيح أما سبب ارتباط تلك اللعنة بمقبرة توت عنخ أمون خاصة فله عدة أسباب
أو على وجه الخصوص كلاهما بمعنى واحد وأخيرا نذهب إلى السطر الخامس والثلاثون حيث تقول حيث تقول إنجي هنا وبالتالي لم يكن أحدا وبالتالي لم يكن أحدا قادرا على قراءة التعاويذ المكتوبة على جدران المقابر فهنا تستخدم إنجي كلمة وبالتالي للربط بين شيء تذكره الآن هو نتيجة لشيء قد حدث قبل ذلك فهي تقول أنه لم يكن أحد قادر على قراءة التعاويذ المكتوبة على جدران المقابر بسبب ما حدث في بشأن المقابر والتي وهذه الأحداث التي ذكرتها من قبل فما تذكره الآن هو نتيجة لشيء قد ذكرته, قد ذكرته من قبل ويمكنك استخدام وبالتالي بهذه الطريقة في سياق آخر يمكنك أن تقول مثلا أنا مجهد وبالتالي لا أستطيع العمل أنا مجهد وبالتالي لا أستطيع العمل أي أن عدم استطاعتي للعمل هي نتيجة لإجهادي أو نتيجة لأنني مجهد وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذا الجزء من الكتاب أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو أشكركم شكرا جزيلا وألقاكم على خير بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته